Приветствую всех на канале Интервизор. Со мной в студии гость, который давно здесь не был, в нашей студии. Побывал уже по скайпу и на политеке, и на других каналах. А вот в новом году впервые у нас Гарри Юрий Табах. Гарри, приветствую. С Новым годом, Украина. Походили, да, удаленно, да. да, по скайпам, по другим каналам. А к нам, слава богу, лично. Ну, воплоти. Из Майами было сложно. Да. Вот смотрите, вы давно здесь не были, сколько месяца? Три-четыре? Три месяца. Три месяца, да. Вы следили за тем, что здесь происходит в Украине? Ну, я сейчас слежу, потому что за три месяца... Ты потому что на... приехал, ты, да. ты меня начал называть на «вы», это уже прогресс, да. Я и назвал на «вы». Не, да? Нет, нет, нет. Здесь только Спиридонов имеет такую честь. А, ну да, это святое трогать нельзя. Святые, да. легенда. Так все же следили, да? Ну, конечно, да. Попытался. Ну, следить. просто я смотрел некоторые... Ну, потому что у нас в Америке у самих, вы знаете, тоже есть вещи, которыми мы интересуемся. Да. Потому что не вся... Америка, вся Америка сидит, да, перед Лизом, только смотрит, что, что же там в Украине происходит. Я почему спрашиваю? Потому что вот вопрос был, о чем поговорим. Да, вроде как и про Украину неудобно, потому что я некоторые субботы смотрел капитанские. Да, и да. там, в принципе, ни слова про Украину, шутяги, анекдоты. Да. Что угодно, только не Украина. Я думаю, Гарри приедет, о чем общаться будем. Но не будем сейчас общаться про Украину и контекст Украины. Все-таки есть Иран, есть США и то, что происходит между ними. И я бы начал с импичмента Трампа. Вообще а что, сейчас... Трампа импичмент, да? А, но эта тема сейчас утихла у нас в украинском пространстве, потому что есть другие вопросы. И как там в Америке... Ну, слава богу, что у вас есть другие вопросы. У нас кроме этого нет никаких других вопросов. Как в Америке сейчас... У нас все связано только к импичменту Трампа. Только избавиться от Трампа. Да? Ну, конечно, это... Такая истерика демократической секты левого движения, что в Америке может произойти ужасное. Народ демократически может проголосовать за Трампа еще раз. Угу. Понимаешь, это ну, власть не может этого дозволить. Власть это ужасно для нее. Трамп это самый большой враг левого движения, социалистического движения, прогрессивного движения, марксистского движения, социалистического, коммунистического, чуче, как, как хотите это называйте. Вот это вот колхоза, вот, вот против колхоза он идет все время, такой экономику выстроил, биржу, это биржа, биржа это не просто деньги, биржа это показатель, как во всем мире доверяют или не доверяют Америке. Вот люди с деньгами, когда биржа растет, это значит, они вкладывают деньги, значит, они доверяют, значит, есть репутация. И значит, как только Трампа избрали президентом, он еще даже не стал президентом, биржа сразу подскочила. И она, я думаю, ну год, ну два максимум она будет. Но она все время идет вверх, вверх, вверх. Конечно, она когда-то в плато случится и даже пойдет вниз, ну, потому что невозможно, переоценивается. Но это показатель доверия людей Трампу. Как только Конгресс стал у нас демократическим, что тоже это демократический механизм, ничего плохого нет, биржа упала. Потому что уже доверие было, люди уже боятся. Потому что понимают, что пошел противовес Трампу. Поэтому вот эта борьба у нас с президентом Трампом, конечно, она бесконечная. И демократы говорят сегодня... У него, импичмент же был почему? Потому что у него была связь с Путиным. Он был с Путиным прям вот в засос, в десна. Пять расследований. Расследования велись не, дем, не республиканскими силами, демократическими. И все пять расследований показывают, что он никакой связи он с Путиным не имел. Ничего. Это доскональные, нудные процессы. Нет, ну перекинули, что, начали еще что-то искать. Э, ничего найти не могут. Ну и тут вот звонок Зеленскому. Ну все, поймали, попался. Ну там же чушь. Ничего. И сам Зеленский, ваш президент, говорит, да не было ничего такого. Да я уже сто раз сам прочел. Ну я не очень умный человек, и то понимаю, что ничего там нету. Он человек, который, одна из его главных вещей, это борьба с, с коррупцией. 
Поэтому он и ООН отнимает деньги, и у НАТО напирает. Он говорит, потому что у вас там много коррупции. И здесь он говорит, хотите воевать с коррупцией, воюйте, покажите мне, что вы воюете с коррупцией. А походу, вот, бывший вице-президент был как раз одним из самых больших коррупционеров здесь. Вот, на, я же на видео смотрю, как он говорит, или увольте вашего э, генпрокурора, mm -hmm. который расследует там, где мой сын работает, и получает деньги непонятно за что от Украины. Или я вам не дам миллиард долларов моих налогоплательщиков денег, которые шли в Украину. Он говорит, может быть, тут коррупция какая-то, расследуйте. Почему он, не, он имеет на это право полное? Ничего тут. Да, может быть, там букет, может быть, это ему тоже идет в интересы, как, как в конкуренции за президентство. Но это не значит, что тут коррупции не присутствовала. Одно не исключает другое. Как вы докажете, что это одно или другое? И вот они, демократы, пристали к этому. И быстро-быстро надо провести расследование, потому что надо быстро избавиться от Трампа, потому что нужно устроить импичмент. Потом они понимают, что это тоже не работает, что это никак не пройдет через Сенат. Это просто пустая трата опять времени, денег. И э, они решили... Э, и республиканцы спрашивают, подождите, вы же так торопились, что же вы не передаете это в Сенат, чтобы начался импичмент, сам процесс? Судебный процесс. Не просто так, а судебный процесс. Они же понимают, что они проиграют. Они тянут время на это. И говорят, вы, говорит, вы спешили за каких-то 4-5 месяцев провели процесс в Конгрессе этого импичмента. И они говорят, да нет, мы импичмент начали уже 2,5 года тому назад. Процесс импичмента. Подождите, 6 месяцев тому назад был звонок к Зеленскому, а из-за которого вы стали, сделали импичмент. А процесс вы начали 2 года с половиной тому назад. Понимаете, что у вас тут не, не склеивается? Mm -hmm. Значит, вы хотели просто импичмент, ни за что. А про, не важно за, или не важно за что. Главное сделать импичмент. Главное от него избавиться. И они понимают, что народ за, уж, ну, не совсем все там идиоты у нас в стране. И, конечно, популярность Трампа, если президент, даже вот ваш президент, да, вышел на больших рейтингах, там 73% за него проголосовал, понятно, что нападет вниз, не может он уехать. Ну, да. Кто-то на него будет обижен, кому-то он не угодит, он сделал не то, что от него ожидали, а у Трампа был он-то еле-еле выиграл, как бы, да, а теперь у него популярность выросла. Все наоборот. Да, и в рейтинг вообще сейчас в рейтинг растет? Вы, растет, да. Он вырос его рейтинг. Он же и не республиканцем был, поэтому в республиканской партии, у него, среди республиканцев у него что-то 95%. процентов. Э то есть, согласия. по сути, он будет кандидатом от республиканцев. А другой, ну, у нас обычно традиционно, если ты президент, против тебя партия не выставляет никого. Ты продолжаешь. Ну, во-первых, это глупо. Это забирает ресурсы, забирает время. Короче, я не хочу, уже многие наши зрители, мне кажется, уже, ну, я не знаю, как украинских зрителей, но американских зрителей уже от этого от всего тошнит. Уже просто не смотрят и не слушают. Поэтому я давно говорил даже у вас на программе, что когда правда Трамп что-то натворит, уже верить не будут. Потому что столько фейка, столько фейков идет против него, что уже никто ничего не слушает. Уже наша демократическая партия уже из Сулеймани сделала героя и страдателей, что из него там народ страдает и плачет, и, и что нельзя было убивать такого святого человека. У них даже террорист номер один уже тоже хороший человек, потому что он что-то выступил против Трампа. Уже Путин не такой плохой, потому что он недавно чмо, ну, сказал, что Трамп не прав, что Трамп плохо делает, что уже Трамп начинает в российских подъездах ссать тоже там и в лифтах гадит там, поэтому он уже тоже начинает становиться чмо. Уже и Путин не такой плохой среди демократов становится. Поэтому э, наших уже все это, я не знаю, как наших зрителей здесь, но зрители в Америке уже тошнит от всего. Они уже не могут это больше смотреть. Ну, у вас но тошнит от вашей как, политики, да, так же, как от, у нас. От, от, вас, ну, от политики должно тошнить. Это тошнотворное дело. Но в этом во всем есть только один, кто выигрывает. И в вашей политике, и в нашей политике, и в европейской политике. Есть один человек который наблюдает за этим, за всем, и ему очень приятно это все. Потому что это и есть его цель. Он достигает своей цели. Он вносит раскол в наше общество. И ему от этого приятно. Вы Если... сейчас про царя? Я про него самого. Не будем называть именами, но его... Да. Имя не будем называть, но Путину это нравится. 
контексте Трампа и США здесь пару программ все-таки вели по поводу того, что по идее США сейчас отходит от лидирующих позиций в мире. И Трамп ведет такую линию, что страна будет изолирована, не хочет быть номером один. Поэтому передислоцирует базы в Европе, на Ближнем Востоке, из Африки выходит, говорит, что Франция и Германия должны больше, а мы вот будем строить внутреннюю экономику вне общего. Так ли это вообще? Ну, это ты говоришь о военных силе, о военной силе. Обо всем. Сейчас говорят, что Трамп якобы не хочет, чтобы США была страна номер один. Нет. Трамп И готовы наоборот, отдавать наоборот. эти лавры. Трамп говорит, Америка в первую очередь. В первую очередь Америка. Трампа политика такова, что военным образом мы не решаем проблемы. Мы становимся опять, да, ну... мы больше не воюем так, как мы раньше воевали. Как мы в Дрезден, там, как Япония, как Германия, как Корея. Поэтому больше... пульнем по Ираку да, и по Ирану. Нет, ну, ну пульнули, о, подожди, это совершенно другое дело. Там мы уничтожали города. Женщины, дети, города. Мы шоком их переводили на демократическую манеру. Сегодня это невозможно. Мы попробовали во Вьетнаме. Мы попробовали в Афганистане, мы попробовали в, 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 в Ираке. Мы застреваем там на десятки лет. Нам это стоит миллиарды долларов, тысячи жизней самых лучших из нас. А ничего не меняется. И Трамп говорит, что поменялся мир. Мир поменялся. Я поэтому и президент. Не профессиональный политик. Вообще никогда этим не занимался. Мир поменялся, поэтому меня избрали. Значит, надо менять что-то. Значит, только военной силой ты не победишь. Да, военной силой мы победили. Мы разбили иракскую армию в течение трех недель. А дальше что? Да, но мы там застряли. была не только США, а там еще и союзники были. Там были Ну, мы везде, мы без союзников нигде не действуем. Даже... А вот точечные удары, где не страдает гражданское население где даже улицу подметать не надо. Ударили в, Иране по, в Ираке и в Сирии по химическим заводам. Никого не убило. Там, только, может быть, сторожа ночью. Сейчас ударили и убили самого главного террориста. Тоже никто не пострадал из гражданского населения. Вот таким образом воевать Трамп готов. Трамп не воин в воинском понятии этого дела. Он говорит, не работает. А вот я специалист, Трамп говорит, в чем? В экономической войне. Вот экономически я с ними, особенно с сегодняшней американской экономикой, я смогу выиграть эти войны. И выиграл эти войны и в Азии, и в Южной Америке. Сейчас с Китаем выигрывает эту войну. И также он выиграет эту войну с Ираном. Он заставит Иран... У Ирана есть два выхода. Сесть за стол переговоров с Трампом и переговорить все, на что они уже готовы. Но или... при этом Трамп заявляет, что ему плевать, сядут или не сядут. Ну, то, что он заявляет, И еще то, что он заявляет да. это одно. А то, что он делает, это другое. Этот человек, мы уже это сто раз обсуждали. Да. Он, как и ваш президент, я считаю, в лобовую атаку не ходит. Но люди привыкли, ты скажи, что мы сейчас встанем и в атаку за родину, за Сталина вперед. Ну, положили полк, два полка, какая разница. Нет, эти люди так не ходят. А они ходят в обход. И да, он говорит одно, а делает он другое. Да, он сказал, что севернокорейский придурок, там, ракетмен, а потом с ним встретился. И сказал, да хороший мужик он вообще. Или с Путиным, да хлоп, да вообще у тебя торса такой красивый, мне бы такой на коне в голом торсе, ты, ты мне нравишься, ты сильный лидер такой. И на те санкции в одно место. Это так он работает. В лобовую чудак не ходит атаку. Он понимает, что он экономически задушен. Или в Иране произойдет смена власти, и страна станет цивилизованной, современной, как она и была. Потому что это хочет США? Нет, потому что хочет там так народ. Угу. Ну и США тоже, мы поддерживаем это всегда. А что тут плохого? Что тут плохого? И это создает стабильность и обогащение во всем мире. Люди начинают жить лучше. Ты можешь... Да, мы хотим, чтобы северные корейцы жили так, как и южные корейцы. Ты не хочешь этого? Да мне на них плевать. А, Ну, здесь нельзя плевать. Потому что рано или поздно 
Иран, если ты не придешь к Ирану, то Иран придет к тебе. Если ты не придешь к Гитлеру, он придет к тебе. Если ты не придешь к Владимиру Владимировичу Путину, он придет к тебе. Ну, момент. Но здесь будет так. А потом плевать. Потом, потом... США говорит, нам надо прийти в Северную Корею. Мы пришли. Нам надо прийти в Ирак. Мы пришли. Нам нужно прийти в Сирию. Мы пришли. Нам нужно прийти в Иран. Мы пришли. Так, собственно, хватит по гостям ходить-то, если не зовут. А как насчет Украины? Ну, а здесь приглашают. А, а тут вы пиндосы, почему вы траник почему от Путина? Вы здесь, да, да? Почему, вы не, почему вы еще Путина? Да? А на всех на остальных нам, на, как ты сказал? Насрать. А да, ты это сказал. Да, мне, или нет, ты сказал пофигу. Но имел в виду насрать, наверное. Да. А мне на остальных все. И также все остальные говорят, да мне это Украина, да вон, у меня я в Южной Корее, там в Северной Корее, мне на тебя или в Иране. Ну, подождите, сказали, но вы говорите, что в США нельзя. есть свои проблемы, куда вы смотрите, вам плевать на остальных. Нет. Не говорите только Нет. про это. Тогда Нет. зачем лезть туда, куда не зовут? Нет. Ну, а куда нас не звали? А всюду звали? Конечно. Куда нас не звали? Назови страну, куда нас не позвали. И потом мы никогда туда не пошли сами. Понимаешь? Вы все-таки измеряете здесь еще советским этим штангельциркулем. Уже компьютерная система. Не надо штангельциркуль использовать. Мы никуда не ходим сами. Это всегда делается в коалиции. Это всегда делается с кем-то. Вы нас сравниваете с Россией, которая пришла в Крым сама, без кого-либо другого. Или которая пришла в Сирию, без кого-либо другого. Одна. Без каких-то других союзников, без а, совещаний, без, э, без помощи еще кого-то. Америка, которая, правда, самая могучая страна в мире, без этого не Китай этого не делает. Хотя могут. Все равно они тогда занимаются своими делами. Но вакуум, который, допустим, мы создаем в Африке, туда там заполняется китайцами. Мирно, тихо, спокойно. Поэтому... Что вы хотите от нас? Я не знаю. А потом я иду по улице, меня останавливают люди. Говорят, когда американцы уже наведут порядок? Когда они этому Путину дадут по башке? За что? А потому что он на нас вот напал. Знаешь? А у нас остальной мир тоже есть. Каждый хочет, чтобы Америка... И Трамп, вот это пример. Он говорит, мы придем. Даже если мы придем, и мы все сделаем, мы все заплатим, жизни там оставим. Страна начнет расцветать. Экономика у них поднимется, будет демократией. И тогда начнутся демонстрации на улице Янки Go Home. Что тут в американцы нам диктуете, что вы тут американцы нам навязываете свои ценности. Пока что ты пьешь Кока-Колу, я вижу. Носишь джинсы. Ношу да. джинсы. Я весь одет, да. Но это я, видимо, здесь в студии, когда камера отключится, я тебя бью и навязываю американские ценности. Я сюда пришел с пижами. Да, правильно. Ты сюда пришел в кепке и в лаптях. Да. Поэтому легче всего обвинить Трампа. Во-первых, это безопасно. Тебе ничего за это не будет. И вот эти наши левые силы обвиняют. И перейдем к моему больному вопросу. Я часто здесь вижу ваших журналистов, которые обвиняют Трампа, что я считаю нечестно и неправильно и фейково. Вот придумано. Они просто повторяют. Но это популярное слово для трамписта. Да. Фейк ньюс. Фейк ньюс. Эти люди профессионалы, как бы, да. Мы обсуждали их имена, можем здесь назвать. Можем не называть, но вы как знаете, кому я... нужным, да, а, я они знаю, сначала, Они сначала соглашаются со мной провести дебаты, а потом уходят, потом говорят, нет, не будем проводить дебаты. Почему? На вашем поле боя, журналистском, я не журналист, я не экспорт, ни, ни, ни в какой ни, 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 теме, на вашем языке, не на английском, на русском, ну, на, на украинском, на украинский, я не знаю. В принципе, здесь у всех людей русский... Ну, да, мы общаемся да, по-русски, по все понимают, все о чем мы говорим. Да. Практически родной язык здесь. У многих даже у большинства это и есть родной язык. На вашем языке, на вашем поле боя. Там и российские и журналисты тоже. И потом они уходят, не хотят. И я вот не пойму, почему. Потому что это левацкие так называемые журналисты. Они не журналисты, они пропагандисты. Они, они трусы. Они даже боятся обсудить эту тему со мной, с непрофессионалом на их территории, на их земле. Ну, давайте понимать, что я себя вот сейчас все начинаю каналы чувствовать, кому-то я... принадлежат. Ну хорошо, но... это мы э, нейтральные, мы Серьезно? готовы принимать да. любое мнение. 
с вами дискутировать на любое мнение, приглашать ну, людей. Пригласите сюда. Я вам дал список, да, кто ну вот хочет. Я, свой... я но... уточню эту штуку, что многие, которые, допустим, вас, мы об этом говорили перед эфиром с Гарри, перед эфиром говорили о том, что многие те, которые вас, типа, называют псевдоэкспертом военным и других... А э... я никогда не называл себя экспертом. Да, когда им предлагаешь. Ну, вот да. у нас площадка есть, где не заангажировано, открыто для дискуссии. Такие люди не ходят на дискуссии с вами же. Заангажировано, кстати, это, по-моему, похоже на фамилию этого человека. Но мы сейчас говорим про Джангирова, который, да, Гарри его упоминал, что он это один из людей, он просто меня все время упоминает где-то в своих там речах, в своих выступлениях. Пожалуйста, давай придем. Если господин Джан... Джангиров, Джангиров Дмитрий, считает Дмитрий, себя да. экспортом, я не знаю, почему, как люди вообще себя могут считать каким-то экспортом, но неважно. Хотя у нас есть тоже такой подполковник Видман, который в Конгрессе сказал, что он самый большой экспорт по Украине. Конгрессу сделал. Так скромно. Подполковник самый большой экспорт. Ну и все, конечно, смеялись над ним, да. Потому что все знают, что я самый большой экспорт. Аминь. Поэтому, пожалуйста, приди. По цивилизованному, я не экспорт, вы, господин Жангиров, экспорт. Давайте обсудим эти вопросы. Может быть, я не прав. Может быть, я правда глупец, что я хожу и рассказываю все это по, по каналу. Но пока что вы... Я себя чувствую вот с этими... Ну, мы не будем только на этом журналисте. Давайте мы еще заостряться. Я а, хочу... Медведеву, потому что, допустим, мы договаривались с ней еще в прошлом году. Когда-то мы проводили с вами эфиры, и вы говорили, я вопросы приготовил ей, потому да, что да, она да. Я еще так, я еще Это была Олеся разобрел. Медведева, которую мы хотели здесь пригласить в студию, чтобы поговорить, потому что там было много вылитой информации на Гаре, но она не пришла. Я и побрился. Вот... Да. Я подготовил все вопросы. Я потратил Впервые больше часа. Впервые в жизни. Да. И, не было. и, и она не пришла. Олеся мы также вспоминаем. Как анекдот, а она не пришла. Поэтому ну. не только Дмитрий Георгиевич, там, ну, есть много, там, мы еще не будем другие, да, всех не вспомним. Избивать, но, господа, я вам хочу сказать, что на сегодняшний день я чувствую себя Наполеоном. Понимаешь? Но вы же не настолько маленький. Наполеоном. Ну, в душе. Я сейчас чувствую, потому что Наполеон гонялся за российскими войсками, чтобы вступить в бой. Он почему до Москвы? Он боя ждал. Он искал боя с ними. Они все время отходили, 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 пока у него не, не растянулась линия продуктов, там, снарядов. Все это очень длинное стало. И он попал в такую ловушку. Вот и я себя сейчас считаю, потому что я с вами гоняюсь за вами и согласен с любым вступить в какие-то дебаты. Пожалуйста, сделайте из меня идиота. Выиграйте эту битву, которую вы... Но вы все время отступаете, вы все время не хотите. И вот это, конечно, меня злит, что вот эти все левые взгляды... И я не думаю, что это Жангиров там или... Это же уважаемая Медведева, госпожа, они на кого-то там работают, кто-то им платит какие-то бешеные деньги за это, чтобы они какую-то антитрамповскую линию или антиамериканскую линию гнули. Я думаю, что они просто левые по своей натуре люди, а левые люди по своей натуре трусы. Трусы. Они не хотят вступить в цивилизованный разговор, хотя они себя всегда преподносят как люди честные, как люди добрые, как люди, чтобы все было поровну, чтобы все было хорошо. Но это не так. Вот это и показывает их трусость. И только как они. Другого ничего не может быть. Они за плюрализм и двух мнений об этом быть не может. Словами Горбачева. Вот я скажу, что интервью Израиля это хорошая поле битвы. Я поэтому сюда прихожу. Да, Гарри готов здесь приходить, чувствую, и очень мы готовы, да, И мы даже можем сказать такие слова, как насрать, там жопа. Мы можем остальное. много слов сказать. <laughs> Гарри, спасибо, что были с нами. Не будем затягивать эфиры. Как Гарри сам говорит, когда я долго говорю, меня много не смотрит. <laughs> Гарри Юрий Табак был с нами в студии, друзья. Увидимся. Я в дому вашем.